Yan ang original na fake news. Kaya huwag nyo na palakihin. Binibigyan nyo ng ano eh. Binibigyan nyo. Eh, inquirer nga mismo, galit sa kanila eh. Di ba? Kasaysayan, kababalaghan, at iba pa. Ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Misteryoso at kawala ng katarungan kung ilarawan ang sinapit ng dancer, aktres na si Delia Duenya Smith o mas kilala sa pangalang Pepsi. Ipinanganak noong March 11, 1966, panganay sa apat na magkakapatid. Lumaki siya kasama lamang ang kanyang ina na si Lydia dahil sa iniwan sila ng kanyang amang Amerikanong si Kenneth Smith noong sila'y maliit pa taong 1980 nang makilala niya si Tita Esther na nagpakilala sa kanya kay Ray De La Cruz, isang talent scout na kilala sa pagpapasikat sa showbiz karir ni Nario Luxin at Merna Castillo. Lumitaw ang pangalan niya dahil sa pelikula ni Celso Ad Castillo na Brown Emmanuel. Kalaunan ay nakilala ang grupong Soft Drink Beauties dahil bawat miyembro nito ay nagdadala ng mga popular na soda brand kagaya ni Nasarce Emmanuel, Coca Nicolas at Pepsi. Sa tunog pa lang ng screen name niya, ay mapapawi na ang uhaw mo. Papano na kaya kung masilayan mo ang kanyang kagandahan, maganda, sexy at talintado? Ganyan kung ilarawan ng kanyang mga kasamahan, si Pepsi. June of 1982, si Pepsi kasama si Guada Guarin ay naging panauhin sa comedy show na Iskol Bukol na pinagbibidahan ni Vic Soto. Joey De Leon at Richie De Horsey. Pagkatapos ng taping, ay sinabi ni Pepsi na pinakialaman sila ng tatlong nasambit na mga lalaki. Pinunit ang kanilang damit at sa pilitang, hinalikan siya. Ayon kay Pepsi, ginapos ni Richie ang kanyang kamay sa likuran para makahalik si Vic. Habang kinukunan ng litrato ni Joey, nangyari ang insidente nito sa Broadcast City isang TV at radio broadcast center sa Diliman, Quezon City kung saan naroon din ang network na pinagtatrabahuan ng tatlo ang IBC-13 Dinala umano sila sa room 210 ng Sulo Hotel Ito ang paboritong tambayan ng mga TV host dahil sa masarap at murang kape at dumpiang ubod nagsumbong si Pepsi sa mga otoridad na siya kasama si Guarin ay di umanoy nilagay sa ilalim ng impluensya ng pinagbabawal na bisyo at pinakialaman ng tatlong host sa nasabing hotel. Naglikha ito ng malaking iskandalo sa mga major entertainment magazines matapos magsampa ng complaint ang talent manager ng dalawang aktres na si Ray De La Cruz. Samantala, sa Who Magazine interview na inilathala noong September 29, 1982, nagpalabas ng sariling bersyon ng kwento ang Soto Brothers at si Joey De Leon. Ayon kay Tito, ang dalawang babae ang naghabol sa mga TV host sa lungat sa kanilang paratang. Matapos daw ang taping ng school bukol, ay humingi ang mga aktres ng souvenir photos na nakahalik ang mga lalaki sa kanila. Ang isa ay si Vic na nakasunglasses na hinahalikan si Pepsi at ang isa ay si Joey na hinalikan si Pepsi na makikitang pilit na kumakawala dahil sabi ni Tito ay gusto niyang iluwal ang bubble gum sa loob ng kanyang baba. Kinontra niya rin ang pahayag ni Pepsi na pinunit ng mga host ang kanilang mga damit at sinabing papaano mapupunit ang maong na damit at ipagpalagay na pinunit nga ang kanilang damit pero bakit pa sila sumunod sa solo? Wala man lang nakakita sa kanila na punit-punit ang damit? Napaka-imposible. Kahit wala si Tito sa mga oras na nangyari ang insidente, ay mabilis niya namang itinanggi ang paratang sa kanyang kapatid. Sinabi pa niya na imagine, Vic Soto, babakla-bakla, gagawin yon. Sa kabilang banda, nagsawalang kibo na lamang si Joey De Leon. Mas pinili niyang palamigin ang issue sa pamamagitan ng pagtuon ng atensyon sa suporta at pagmamahal ng kanilang mga fans. Sa kaparehang interview, sinabi rin niya na dapat ibalik ang martial law para mapigilan ng press freedom dahil na invade ang kanilang privacy at nagpapakalat ng malisyosong kasinungalingan. October 13, 1982, nagsagawa ang tatlo ng public apology at sinabi, We hope that you will not allow the error that we have committed against you to stand as a stumbling block to the future which we all look forward to. We, therefore, ask you to find it in your heart to pardon us 
for the wrong which we have done against you. Makalipas ang isang taon, sinampahan si Pepsi ng obscenity case nang mahuli siya ng PC Criminal Investigation Service na malaswang sumasayaw sa Paulet Theater sa Baliwag, Bulacan. Iniwan din niya ang kanyang manager para sa kanyang unang kasintahan na si Roy Rustan taong 1983 nang bumalik siya sa kanyang manager na halos butot balat at kinailangang dalhin at i-admit sa ospital sa kaparehang taon. Bumida si Pepsi sa pelikulang The Victim na ipinakita ang kanyang karanasan bilang biktima. May 31, 1985, nagtapos ang magulong buhay ni Pepsi nang ito'y kanyang kinitil na diskobre ang kanyang katawan ng kanyang boyfriend na si Jose Sanchez, kapatid na si Zaldi White at mga katulong na sina George Rica Burla at Philip Clemente. Sinabi ng kanyang kapatid na matapos kumain ng tanghalian ay umakyat ito sa kanyang silid. Sinabihan ng kanyang dalawang katulong na huwag siyang gisingin at kinandado ang sarili sa loob. Natagpuan sa loob ng kanyang silid ang sinulat niya sa papel na this is a crazy planet. Natagpuan rin ng isang diary na pagmamayari umano ni Pepsi. Isinulat umano ng aktres ang kanyang sama ng loob sa kanyang diary. Ito raw ang ilan sa mga isinulat ni Pepsi. Wala akong masyadong pelikula, maraming gastos. Ako lahat ang gumagastos sa bahay, pati pambayad sa tuition ng mga kapatid ko. Pinasinungalingan naman ito ng nooy kanyang kasalukuyang manager na si Babette Corcuera. Sinabi niya na maraming paparating na malalaking proyekto si Pepsi at kumikita ito ng malaki. Nag-ampun pa nga ito ng isang batang lalaki na si Chuck. At excited pa nga ito sa kanyang debut Ibinunyag din niya na inalok din si Pepsi para sa tatlong pelikula na Dormitory Girls, Savage Girls at May Batas sa Daigdig Sa kabila ng lahat, walang karagdagang investigasyon ang isinagawa para malaman Kung pagmamayari nga ba ni Pepsi ang diary Inilagak ang labi ng aktres sa Olongapo Memorial Park noong June 8, 1985 Kasama ang kanyang pamilya, mga tagahanga at kaibigan Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong kung nagsisilbi nga bang patunay ang kantang spolyaryom ng Eraserheads sa kaso ni Pepsi dahil ang mismong composer nito na si Eli Buendia ay tikom ang mga bibig sa kung ano nga ba ang totoong kahulugan ng kanta at sinabing He will take the secret to his grave. 2018, nang magpadala ng request si Senator Tito Soto sa pahayagang Philippine Daily Inquirer na burahin ang anumang article na dumadawit sa pangalan niya sa kaso ni Pepsi sa isang ambush interview na ginawa ng mga taga-media sa Senador, ito ang naging pahayag niya. Yan ang original na fake news, kaya ako nga palakihin. Binibigyan nyo ng ano eh. Binibigyan nyo, inquirer nga mismo, galit sa kanila eh. Di ba? Sir, if the inquirer doesn't take it down, would you pursue libel charges? Tapos na lang ako nga. They will. They will. They will take down po, sir. They will take down the post, sir. Have you heard from our president? Because it's fake news. It's original fake news. But sir, sabi yung ano daw, sir, pag si Freedom of the Press daw, sir, paano sinusupress niya? Ibig ko sabihin, pag sinabi ko na ang yung mga tao na ninira, binabayaran, Freedom of the Press niya? Mm-hmm. O. Oh. Mm-hmm. Original fake news. Do you think, sir, bahagi ito ng paninira sa inyo, sir? Of course! Original fake news. Sir, ano po masasabi niyo ginagamit niyo po yung new position niyo po to, ano, to bully the inquirer, sir? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos? Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.